ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோமாம்ஸ் கிச்சன் வழங்கும் கம கம சமையல் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல முட்டை சாதம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிளா செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதே சமயத்துல ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு ஆயில் ஊத்திக்கலாம் அதுல ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமா பட்டை சேர்த்து பொரிய விட்டுலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்னதா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துட்டு மிதமான தீயில வச்சு நல்ல பிரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கி விட்டுலாம் இந்த அளவுக்கு பிரௌனிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி வெள்ளப்போடு விழுது சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கி விட்டுருவோம் இருநூறு கிராம் அரிசிக்கு ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா பீட் பண்ணிட்டு அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் மிதமான தீயில வச்சு இதை நல்லா இப்ப நம்ம வதக்கி விட போறோம் முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம சேர்க்க வேண்டிய மசாலா சேர்த்துடலாம் முதல்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் முட்டையோட எல்லா மசாலாவும் ஒண்ணு செய்யற மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம் இருநூறு கிராம் அரிசிய கொஞ்சமா உப்பு போட்டு நல்ல வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் முட்டை மசாலாவும் சாதமும் ஒன்னு செய்யற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் பொதுவா நம்ம வெரைட்டி ரைஸுக்கு சாதம் வடிக்கும் போது கொஞ்சம் வெத விதையா வடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளரும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பார்க்கவும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் தக்காளி எதுவும் சேர்க்காததுனால புளிப்புக்காக ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கடைசியா வாசனைக்காக கொஞ்சம் மல்லி தழையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டீங்கன்னா சூப்பரான முட்டை சாதம் ரெடி கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த எக் ரைஸ்ட ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ சமையல் மனம் பரவட்டும்